ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஸோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மத்திய அரசு வந்து மத்திய நிதியமைச்சர் மிஸ்டர் அருண்ஜேட்லி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாருனா பேங்க் ஆஃப் பரோடா விஜயா பேங்க் தேனா பேங்க் ஆகிய நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட வங்கிகள் இணைக்கப்பட்டு ஒருங்கிணைந்து புதிய வங்கியாக உருவெடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதே மாதிரி இப்போ மூன்று பேங்குமே வந்து ஒரு பெரிதான அளவில் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவின் பெயருடன் ஏப்ரல் ஒன்று முதல் புதிய வங்கி செயல்பட தொடங்கியிருக்கு கிளைகளின் எண்ணிக்கையின்படி ஸ்டேட் பேங்க்குக்கு அடுத்து இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய வங்கியாகவும் பிஸ்னஸ் அடிப்படையில் ஸ்டேட் பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க்கு அடுத்து மூன்றாவது வங்கியாகவும் உருவாகியுள்ள இந்த புதிய வங்கியின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன இந்த மூணு பேங்கும் மெர்ஜ் ஆனால என்னென்ன சவால்கள்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவு நிச்சயமாக இந்த பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணுறவங்களுக்கும் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவில் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் விஜய பேங்க் தேனா பேங்க்கில் இருந்து இப்போ பேங்க் ஆஃப் பரோடாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் புரோக்கரேஜில் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லை இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் பங்கு பரிமாற்ற திட்டத்தின்படி ஆயிரம் பங்குகளை வச்சிருக்கும் விஜயா பேங்க் முதலீட்டாளர்களுக்கு நானூற்றி ரெண்டு பேங்க் ஆஃப் பரோடா பங்குகளும் ஆயிரம் பங்குகளை வைத்திருக்கும் தேனா பேங்க் முதலீட்டாளர்களுக்கு நூற்றி பத்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா பங்குகளும் வழங்கப்பட்டுச்சு இந்த ஒன்றிணைப்பின் போது எழுபத்தேழு கோடி புதிய பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட பங்குகள் வந்து விநியோகிக்கப்பட்டுச்சு இணைப்பின் வாயிலா உதயமாகியுள்ள புதிய வங்கியில் மத்திய அரசின் பங்கு முதலீடு அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஏழு சதவிகிதத்தில் இருந்து அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு சதவிகிதமாக உயர்ந்துள்ளது புதிய வங்கியினை வலுப்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசு புதிதாக ஐயாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி அளவிற்கு பங்கு முதலீடு செய்ய முடிவெடுத்துச்சு இந்தியாவின் மேற்கு பகுதியில் அதிகமான கிளைகள் கொண்ட பேங்க் ஆஃப் பரோடா மத்திய மேற்கு பகுதியில் அதிக கிளைகள் கொண்ட தேனா பேங்க் தென் பகுதியில் அதிக கிளைகள் கொண்ட விஜயா பேங்க் ஆகிய வங்கிகள் இணையும் போது புதிய வங்கியின் சேவைகள் இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளை சென்றடையும் வாய்ப்பு உருவாகுது அதே சமயம் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கிளைகளுடன் இந்தியாவில் அதிக அளவில் கிளைகள் கொண்ட வங்கியாக உருவெடுத்துள்ள பேங்க் ஆஃப் பரோடா இணைப்பின் முழு நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்றால் ஒரே பகுதியில் இருக்கும் சில கிளைகளை மூட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலாம் ஒரே இடத்துல உள்ள தொள்ளாயிரத்திலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிளைகள் ஏதும் மூடப்படாது என்றும் அவை வேறு பகுதிகளுக்கு இடம்பெயரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இணைப்பால் வேலை இழப்புகள் ஏற்படாது என்றும் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவின் மேலாண்மை இயக்குநர் தெரிவித்தது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆனாலும் ஊழியர்கள் மற்றும் வங்கி கிளைகளை சீரமைத்தால் மட்டுமே வங்கி இணைப்பின் பயனை முழுமையாக பெற முடியும் என்பது இதோட கள யதார்த்தம் அதிகப்படியான வாரா கடன் மற்றும் திருப்திகரற்ற நிதி செயல்பாடுகளின் காரணமாக கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுகளில் பதினோரு பொதுத்துறை வங்கிகள் பலவீனமான வங்கிகளாக வரையறுக்கப்பட்டுச்சு பெரிய கடன்கள் வழங்குவதிலிருந்து தடை செய்யப்பட்டன கடந்த ஜனவரி மாதம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓரியன்டல் பேங்க்கு பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மூன்று வங்கிகள் பலவீனமான பட்டியல் பலவீன வங்கிகள் பட்டியலிருந்து ரிசர்வ் வங்கியினால் நீக்கப்பட்டன வாரா கடன் மீட்பு மற்றும் இதர நிதி செயல் ஈடுபாடுகளில் முன்னேற்றம் கண்டிருப்பதால் இந்த நடவடிக்கை என்று மத்திய அரசு தெரிவிச்சிருந்தாலும் பெரு நிறுவனங்களுக்கு குறிப்பாக நிதி நெருக்கடியில் தவித்து வந்த வங்கி சாரா நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதற்காகவே இந்த நடவடிக்கைகள் என சந்தேகங்கள் எழுந்தன தற்போதைய வங்கி இணைப்பின் வாயிலா பலவீனமான வங்கிகள் பட்டியலில் மேலும் ஒரு வங்கி தேனா பேங்க் குறைகிறது இதனால் கடன் சந்தையில் தற்காலிக முன்னேற்றம் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் கடன் வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள ஒருவித மந்தநிலை பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு உதவக்கூடிய வாய்ப்புகளை தற்போதைய காலகட்டத்தில் அதிக கிளைகள் உள்ள புதிய வங்கியினால் சிறப்பாக செயல் முடியும் அப்படிங்கிறது சாதகமான ஒரு அம்சம் வங்கி இணைப்பிற்கு பின்னர் ஏற்படக்கூடிய மனிதவள மேலாண்மை சிக்கல் கிளைஞர் சீரமைப்பு மற்றும் புதிய கலாச்சாரத்திற்
வெறுமன பொதுத்துறை வங்கிகளின் இணைப்பு முயற்சிகளுடன் நின்றுவிடாமல் வங்கிகளுக்கு தேவையான மூலதனத்தை உரிய காலத்தில் வழங்குவது வாரா கடனை வசூலிப்பதில் உதவுவது மற்றும் தொழிற்நுட்பத்திற்கான வங்கிகளை முன்னெடுப்பது போன்ற பயனுள்ள வங்கி சீர்த்தங்களிலும் மத்திய அரசு ஈடுபட்டால் பங்கு சந்தையில் நல்ல வல் வரவேற்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய இந்த இது வந்து நமக்கு மெர்ஜ் ஆக போகுதுங்கிறத பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மெர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ தற்சமயம் மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதனால் வரும் சாதகங்கள் என்னென்ன என்னென்ன இஷ்யூஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு இந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா இது ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு பங்காக அமையும் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட லைஃப் டைம் ஹை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபாயிலேருந்து இந்த ஸ்டாக்கு ட்ராவல் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் குறைந்த இந்த பங்கு இப்போ மூணு ஸ்டா மூணு பேங்க்கும் மெர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பங்கோட விலை ஐசிஐசிஐ பேங்க் மாதிரி எஸ்பிஐ மாதிரி மறுபடியும் ஒரு மேல் வந்து ஒரு உச்சக்கட்ட நிலைக்கு ட்ரேட் ஆகுமோ அப்படிங்கிறத நம்ம காத்திருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேங்கை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த ஸ்டாக்கை பற்றின உங்களுடைய வியூவை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ இதற்கா உங்களுடைய கருத்துக்கள் வேல்யூபிளாக இருந்ததுன்னா அது அடுத்த வீடியோவில் நான் மற்ற எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நன்றி